queriendo una actualización de los últimos eventos en el pueblo de Basomolizano en el sureste de Italia. Fui a la oficina de correos en lugar de usar los servicios en línea, y lamentablemente, como no era el día de las pensiones, estaba prácticamente desierto, por lo tanto, careciendo de la masa crítica mínima. Para una buena reelaboración de la noticia, capaz de generar los sabrosos chismes. No pude hacer otra cosa que atender los servicios, tomándome un tiempo total de unos dos minutos que, para mi asombro es exactamente el tiempo que utilizo para iniciar mi antiguo PC. Esto me hizo reflexionar sobre el hecho de que si el progreso tecnológico garantiza comodidad y ahorro de tiempo de forma constante o está todo destinado a una decadencia exponencial, más o menos planificada, ciertamente mantener la usabilidad de un aparato tecnológico, al menos para las necesidades diarias, no es un negocio rentable como el que promete. Mantenernos a los 20 añeros eternamente guapos con solo el uso de extracto de mierda a 59 euros con 99 céntimos en lugar de 599. Pero solo por hoy, así que como buen usuario medio me lancé a Google en busca de fuentes que fortalecieran mis convicciones como un hágalo usted mismo extremista. Tropezando con el buen Salvatore Aralazoya, el designado experto italiano en informática con el infalible algoritmo de Google que después de haber hecho leí 10 páginas de premisas ingeniosamente elaboradas por el escritor fantasma de turno para complacer a la inteligencia artificial de Google, diciéndome que reemplace mi disco duro mecánico con un equivalente de estado sólido. Bueno, Google y Salvatore no están diciendo tonterías, confiado, después de echar un vistazo rápido a los precios. Divisé un Samsung SSD de 500 GB por unos 70 euros que supera con creces el valor del antiguo PC montado hace unos 10 años y del que conocía muy bien el cuello de botella creado por los discos duros mecánicos, aunque en configuración RAID 1 que, además de garantizarla, Retención de datos en caso de fallo del disco duro, también garantiza casi el doble de rendimiento respecto a un solo disco duro. Mientras tanto, también viene la PC con otros discos duros, reciclados de varias PC fijas y portátiles, así que aprovecho esta oportunidad para comprobar las diferentes actuaciones con el consiguiente impacto en todo el sistema operativo y los distintos programas. La placa base en uso admite interfaces SATA 2, PATA y USB 2, mientras que la SSD es SATA 3, pero, compatible con SATA 2, el sistema operativo instalado es Fedora, una de las distribuciones de Linux más populares, pero después de haberla usado intensa e imprudentemente durante varios años, decido hacer una nueva instalación y transformar uno de los discos duros en un disco de almacenamiento externo, usando una carcasa externa con un adaptador USB 2 de aproximadamente 6 euros, comprado en el primer almacén chino cruzado en la calle, al ser el disco usado de un portátil muy antiguo. Una interfaz USB 2 es suficiente para el uso que pretendo hacer de él, de haber sido un SATA 3 hubiera sido oportuno combinarlo con un adaptador USB 3, para no perder rendimiento. De esta manera podré mover fácilmente los archivos a archivar, si no tiene esta necesidad. Simplemente clone el disco duro antiguo con uno de los muchos software de clonación disponibles también gratis y a menudo proporcionados por los mismos fabricantes, con el nuevo SSD y reemplácelo, utilizando uno de los diversos programas que mide el rendimiento de los dispositivos de almacenamiento, la brecha de rendimiento llama la atención de inmediato, especialmente en lo que respecta a la gestión de la escritura y lectura aleatorias de archivos pequeños que son los que más impactan en el inicio y el rendimiento del inicio, software. De hecho, al no tener partes mecánicas móviles, tienen latencias muy bajas, lo que permite hasta 500.000 operaciones de entrada y salida por segundo, frente al máximo de 1.000 operaciones por segundo de los discos duros mecánicos, además. Es menos probable que se rompan, son más silenciosos, consumen menos y son más ligeros. A pesar de todas estas ventajas es recomendable optar por SSD de calidad con memoria RAM. Integrada y un ciclo de vida garantizado por el fabricante indicado en terabytes escritos, normalmente 200 a 600 terabytes de escritura, teniendo en cuenta que un usuario medio consume unos 15 al año. Por lo tanto, incluso si utiliza un SSD SATA 3 en una interfaz SATA 2, incluso si no aprovecha al máximo el ancho de banda, puede hacer que una PC sea de 5 a 10 veces más rápida. En aquellas situaciones en las que la potencia de cálculo no es la cuello de botella, como se puede ver en las siguientes comparaciones de inicio del sistema y varios software de uso común en una configuración. RAID 1 con discos mecánicos y una con memorias masivas de estado sólido.
Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hola.